ہر صورت کا انداز الگ ہے صوتی آہنگ الگ ہے اس میں ترنم کی کیفیت ہے جو بنتی ہے وہ الگ ہے پڑھنے والا جو پڑھتا ہے سوز و گداز سے اور پھر اس کراط کے ترنم سے تو ایک نیا سوز ایک نیا انداز ایک نیا اسلوب آپ سنتے ہیں ہر صورت کے اندر اور کہیں ایک ہی صورت میں دو دو قسم کی تین تین قسم کی باہریں سمو دی گئی عجیب کلام ہے اللہ کا کلام ہے اپنی ہر انداز میں اپنی ہر ادا میں بے مثال بے نظیر نہ لفظوں کا کہیں ردم ٹوٹتا ہے نہ آواز کا ردم ٹوٹتا ہے نہ معنا و مفہوم سے کہیں کلام الگ ہٹتا ہے یعنی کہیں بے معنی نہیں ہوتا اور نہ مقصود سے جدہ ہوتا ہے نہ سنجیدگی سے الگ ہوتا ہے سب کچھ ساتھ لے کے ایسے جیسے کوئی دریا بہتا ہوا چلے جا رہا ہے اور جو بھی اس دریا کو دیکھے اور اس کے ساتھ چلے تو وہ بھی وہیں پہنچ جائے گا جہاں قرآن پہنچانا چاہتا ہے یہ وہ دریا ہے یہ اس کے اندر دین بھی ہے ہمارے لیے ہمارا دین بھی ہے ہماری دنیا بھی ہے ہماری آخرت بھی ہے ہمارا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ہماری ذہن فکر سوچ شعور ہمارے دل دماغ اور روح سب کی غزہ ہے اس میں ہر چیز کی غزہ اس میں موجود ہے اس لیے تو یہ اللہ کی قدرت اللہ کا کلام یعنی اس کا بس ہے یہ یہ اس اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے پھر یہ اللہ نے لفظوں میں ڈھال کے اس اسلوب میں ڈھال کے لفظوں معنوں معنی کے جامع پہلا کے اپنے حبیب پہ نازل کیا اور جب ایک امی لقب ذات نے اپنی زبان اقدس سے یہ کلام لوگوں کو سنایا تو ساری دنیا حیران ہو گئی ہے وہ اہلِ عرب جو ہر وقت شیر کہتے تھے ہر وقت فساد و بلاغت کے اوچ پر دو رہتے ہیں جن سے زیادہ زباندانی دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا جن اپنی زباندانی پر بڑا ناس تھا اہلِ عرب تو آپ کو معلوم ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہے تو عربوں کی اسے حالت کیا تھی زباندانی کے حوالے سے دنیا کی واحد قوم تھی جس کی زبان میں اتنی گہرائی تھی جس کی زبان میں اتنی حسد تھی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے عربی زبان کی اب تک نہیں ہے اس کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں کوئی اس کا پاسن بھی نہیں ہے کوئی زبان اس وقت بھی دنیا کی چھہ سات ہزار زبانوں میں عربی سب سے اوپر اپنی فساد میں اپنی بلاوت میں اپنی گہرائی میں اپنی وسطوں میں کوئی کیا مقابلہ کرے گا اور اہلِ عرب اپنی زبان پر جان دیتے تھے وہ اپنی زبان میں ہی رہتے تھے وہ باہر کی دنیا میں جو آتے تھے باہر کی دنیا سے جو تعلق رکھتے تھے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے رکھتے تھے انہیں چیزوں سے زیادہ واسطہ نہیں تھا چیزوں کے ناموں سے زیادہ واسطہ وہ کسی بھی چیز سے انٹریکٹ ہونے سے پہلے وہ یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہم لفظی لفظ کا تعلق کیسے پیدا کریں اس کو لفظ کا جامع کیسے دیں آج ہم تو بہت ساری دنیا سے اس طرح وابستہ ہیں کہ نہ میں اس کا لفظ پتا ہے نہ اس کے معنی پتا ہے کام چلو ہے مگر عربوں کو طریقہ نہیں تھا وہ ایک ایک پتھر کا نام رکھتے تھے ایک ایک کانٹے کا ایک ایک بوٹی کا نام ہوتا تھا ان کے ہاں ایک ایک چیز کا وہ جتنے جانور استعمال کرتے تھے ان سب کے نام بھی پتا تھے ان کے کوالٹیز بھی پتا تھے ان سب کے نام بھی وہ جانتے تھے کوالٹیز کیا کیا ہیں ایک ایک کوالٹی پر ایک ایک نام اور ایک ایک چیز کو دس دس بیس بیس پچاس پچاس سو سو نام دیکھیں نا آپ ذرا وسط دیکھیں بعض چیزوں کے پانچ پانچ سو نام بعض چیزوں کے ہزار ہزار نام ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے تو ہم دنیا میں کہاں دیکھتے ہیں اتنی وسط اور کوئی زبان کہاں اس طرح بہ سکتی چیزوں کے ساتھ اور کہاں اتنی بڑی زبان کی دنیا کہیں آباد ہے کہیں نہیں عربوں میں تھی 
تو یہ جو کہا جاتا ہے صحیح ہے بالکل کہ عرب سہارا میں کم سہارا کے لفظ میں زیادہ رہتے تھے ان کی اصل زندگی ان کے لفظوں میں تھی ان کی اصل زندگی ان کی لینگویج میں تھی ان کی زبان میں تھی اور پھر نثر کی دنیا الگ اور نظم کی دنیا الگ وہ جس حقیقت کو چاہتے تھے منظوم انداز میں پیش کر سکتے تھے وہ انسان کے تمام جذبات خیالات احساسات کو نظم میں ایسے پرو دیتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں ان کے بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے لمبی لمبی نظمیں کہتے ہوئے گزر جاتے تھے فل بدیا آج تو ہمیں شعر یاد نہیں ہوتا کوئی کوئی منظوم کلام یاد کرنا مشکل ہم تو بالکل سپاٹ قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں کیا نظم وزم کا کیا پتا شاعروں کا کیا پتا وہ تو اتنے تربتل لوگ تھے اتنے تربتل لوگ ایسے لطیف مزاج کہ یوں شعر ان کی زبانوں سے نکلتے تھے کہ ہم نثر میں بات نہیں کر سکتے ایسی جیسی وہ نظم میں بات کر لیتے تھے آج تک دور جاہلیت کی شاعری پڑھی پڑھائی جاتی ہے اب تک دور جاہلیت کی شاعری ان کے شاعروں کو اب تک پڑھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اس شاعری کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا اگر یہ شعر نکل گیا ہاتھ سے یہ شاعری تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ کی کتاب بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گی کیونکہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اسی دور میں نازل ہوا ہے اسی عربی کے ماحول میں فساد و بلاغت کے اسی سمندر کے اندر قرآن ہوتا ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی امی کے اوپر ایک نبی امی کے اوپر جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا زندگی میں کسی کو شعر نہیں لیا نہ دیا نہ شعر شاعری کچھ نہیں شاعری بھی بڑا علم نہ شعر و نہ یم بغیلا نہ شاعری کی کبھی نہ کبھی کوئی مکتب جوائن کیا نہ کوئی استاد بنایا اللہ موج سے دکھانا چاہتا تھا پھر اس حالت میں اپنے حبیب پہ قرآن نہ دے قرآن کیا اترا بس پھر تو یہ حال تھا دیکھئے لوگ یہی سب کچھ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے پڑے وہ پھر بڑے بڑے فسیح بلی جب حضور کے سامنے آئے اور آپ کی فساد و بلاغت دیکھی قرآن سنا آپ کے جملے سنے آپ کی باتیں سنے حکیمانہ باتیں وہ بیان ہوئی تو یہ حل تھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا رہے ہیں سہر اور عرب حقہ بکہ رہ گیا یہ کیا کلام آ گیا لوگ اپنے اپنے قصیدیں خانہ کعبہ کی دیواروں سے اتار اتار کے لے گئے وہ فخر کرتے تھے جب کوئی شاکار وجود میں آتا تھا کوئی قصیدہ بہت شامدار قسم کا تو مقابلے کے لیے کعبت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا تو سات قصیدے جو تھے وہ مارکہ آرہ تھے کوئی جواب نہیں تھا ان کا وہ لٹکے ہوئے تھے کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا سب کے لئے کھلا چیلنج تھا کہ آؤ اور اس کے مقابلے میں لاؤں جیسے ہی قرآن نازل ہوا رات کی کسی تاریخی میں ایک شاعر آیا اپنا قصیدہ اتار کے لے گیا دوسرا آیا اپنا اتار کے لے گیا تیسرا صبح سارے خائب تھے انہیں پتہ دا کہ کل ہمیں مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہ ہے وہ قرآن پہلے تو وہ بہت ہاتھ پیر مارے انہوں نے سوچا کہ اس کا مقابلہ کرو بھئی اور پھر جو چیلنج بھی آگیا اللہ نے فرما لاؤ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں جو میں نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے فاتو بے صورت ان مثل ایک صورت لے ہو صورت بھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی صورتیں آگئے ہیں اب یہ تین سب سے چھوٹی صورت سورہ کوسر تین آیتوں پر مشتمل تین جملوں کی بات لے آؤ ایک صورت فرما فاتو بے صورت ان مثل بدعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین اور بلا لو اپنے جتنے گواہ ہیں جتنے مرزگار ہیں ان کو بلا لو ان سے مرض لے لو یہ کھلا چیلنج تھا پھر انہوں نے یہ صورتیں سنی اور پھر کوشش لگ گئے وہ اپنے ہاتھ پر چلانے کے لیے اور ایڑی چوٹی کا زول لگا رہے تھے کوششیں کر رہے تھے مگر کوش نہیں بن سکا اتنے میں نے کہا اتنے فسیو بلی لوگ ایسا محول اس میں نہیں بن سکا کچھ کوئی وہ فیل کا مقابلہ کرتا سورہ فیل کے مقابلے میں کہتا الفیل و ملفیل و ما ادرا کا ملفیل سورہ فیل دیکھیں آپ سنیں گے کل علم تر قیف فعال ہے بیسے سب کو یاد ہی ہے علم تر قیف فعال ہے ابو کبھی اصحاب الفیل یہ سورہ فیل ہے علم یجعل قیدہم فی تبلیل 
وارسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كاسف مأكول ایک تاریخ سمود دی کتنا زبدس واقعہ کتنے مختص الفاظ میں اللہ نے اپنے قدرت حیبت جلالت کا منظر پیش کر دیا یہ سورہ فیل اس کی ظاہری اس کی تاثیریں الگ اس کا علم الگ اس کی معنی الگ اس کی فساد بلاغت وہ ایک طرح پر اس کی روحانی تاثیریں طاقت الگ یہ ساری چیزیں اس ایک صورت میں موجود اس کے جواب میں کیا آیا الفیل و ملفیل و مادراک ملفیل ہاتھی اور ہاتھی اور تو کیا جانے ہاتھی کیا ہے یہ سورہ فیل کا جواب آ رہا ہے ہاتھی اور ہاتھی اور تو کیا جانے ہاتھی کیا ہے اب ہاتھی بتا رہے ہیں لہو ذنب و مبیل و خرتو منتبیل اس کی ایک لمبی سی موٹی سی دم ہے اور لمبی سی سونڈ ہے یہ ہاتھی ہے لوگوں نے سنا کہ بھئی یہ سورہ فیل کے جواب میں آپ نے تیار کیا یہ کوئی مقابلہ ہے یہ سورہ فیل کا جواب ہے انہوں نے اس پر لانت بھیجی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا سارا کرام کسی نے نہیں سنا مانے ہی نہیں کسی ہے مہیرہ تو ہو گیا تو یہ اس طرح کے جواب آتے تھے اس سورہ اثر دیکھئے وہ آپ سنیں گے بلا اثر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّوَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ امام شعبی فرماتے ہیں اگر پورا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا صرف ایک صورت یہ صورہ اثر ہی نازل ہو جاتی تو اللہ کی ساری ہدایت ہم تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایسی صورت ہے پورے قرآن کو اپنے اندر سمو دیا پوری زندگی کو اپنے اندر سمو لیا واللہ آسرہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے حق کی نصیت کی اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی سارا اخلاق سارا دین سارا اخلاق ساری نصیت جمع ہو گئی ہے یہ سورہ اصل اب اس کا جواب لا رہے ہیں کون وہ مسالمہ قذاب وہ جو یمامہ والا اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا تو ظاہرے کچھ پیش بھی کرنا پڑے گا اور چیلے ہیں کہ قبول کرنا پڑے گا اب وہ جواب لا رہا ہے حضرت عمر بن اللہ صلی اللہ عنہ وہاں اس کے علاقے میں چلے گئے جو گئے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے تو اس نے ان سے پوچھا بھئی کہو کوئی نیا کلام نازل ہوا آج کل کون سا کلام چل رہا ہے انہوں نے کہا آج کل سورہ اثر کا بڑا چرچہ ہے مکہ میں کہا سورہ اثر وہ کیا ہے تو انہوں نے سورہ سنائے وَلَا أَسْرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوصَرْ یہ سورہ وہ کہا انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے میں بھی بنا دیتا ہوں کہا تم بنا سکتے ہو بنا لو اس نے کہا تھوڑا سا مجھے ٹائم دوں میں بھی تیار کر لیتا ہوں اس نے کوئی سوچا تھوڑی دیر کے بعد کہا گیا تیار ہو گیا کہا جی فرمائیے کیا تیار ہوا کہنے لگے سورہ اثر کا جواب یہ یا ببر انکا انما انتا صدر انما انتا اینانی و صدر یا ببر اب میں ترجمہ بھی کرتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کیا کہہ رہا ہوں یا ببر اے جنگلی چوہے یا ببر اے جنگلی چوہے انما انتا اینانی و صدر تو دو آنکھیں ایک سینہ اور ہے کیا یہ ہے سورہ اثر کا جب تو سوائے اس کے نہیں کہ دو آنکھیں ایک سینہ وَمَا سِوَا ذَلِكَ حَقْرٌ فَقْر اور اس کے سوا تیری کوئی اوقات ہی نہیں ہے یہ سورہ اثر کا جواب حضرت عمر بن اللہ عرص نے میں اس کے موں پہ اس کا جواب مار دیا اور کہا کہ یہ یہاں سے بھی آگے نہیں جائے گا میں اسے کیا پیش کروں گا مکہ والوں کے سمجھے یہ کوئی کلام ہے تو اس طرح کی تکبندیاں ہوتے ہیں کلام کیا ہے تکبندیاں تو لفظوں کی جوڑ توڑ کو سمجھتے تھے قرآن کا جواب تو دیکھئے اتنے فسی و بلی لوگ جن کا میں نے ابھی نقشہ کہچا جن کے وہ اپنی زبان دانی پہ اتنا ہوگو قرآن کے آگے کیسے بے بس ہو گئے یہی تو ہے موجزہ اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُ وَالنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اور ہم کہے دیتے ہیں کہ تم نہیں لا سکو گے نہ تم لا سکے نہ لا سکو گے تو بس ڈرو اس آگ سے جو اللہ نے جس کا عیدہ نے پتھر و انسان کو بنایا ڈرو اس آگ سے اور آج بھی قرآن اسی طریقے سے دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ آؤ لے آؤ اس جیسا کلام لے آؤ اس جیسی کتاب لے آؤ قرآن نے جو کچھ بتا دیا فرما دیا ہے جو پیش کر دیا ہے وہ انچلنجبل ہے وہ ناقابل شکست ہے 
वो छा कर रहेगा छा गया है और छा कर रहेगा ये अल्लाह का कलाम है इसके मुजे जाहिर होते रहेंगे एक हदीस में फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तन कभी अजायब हो इसके अजायब जाहिर होते रहेंगे आज भी देख लिए जितना गौर करेंगे उतने इसके अजायब आपको पता चलेंगे जितनी ये किताब आज पढ़ी जाती है दुनिया में कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती जितना इसकी तलावत होती है जिसको जितना इसको सुनते हैं लोग जितना इसको पढ़ते कोई किताब दो दफा पढ़ के दिखाइए आप और दूसरी दफा में वो मजा लेके दिखाइए नहीं आ, दो से तीन दफा नहीं पढ़ सकते आप उड़ा के रख देंगे एक तरफ ये देखिए कितनी दफा सुना कितनी दफा पढ़ा है एक ही सूरत कितनी दफा पढ़ी जाती है सुनी जाती है हर नमाज में सुरह फाते है बार बार सुनते पढ़ते हो मगर मजा वो ही है और बल्कि गौर करें ना माना में फिर आपको बया चले जब माना में जाए अपने उस इल्म को वसी करके जहन को वसी करके तो माना में होते हैं इस सूर्य अखलास में क्या कुछ कह दिया गया जो कल आप सुनेंगे छोटी सी सूरत है क्या समंदर तो का समंदर है पूरा कीदा डिफाइन कर दिया पूरा कीदा तो ईद क्या है अल्लाह का तारुफ क्या है अल्लाह की शान क्या है कितने जाम अंदाज में हजारों सवालों का जवाब दे दिया कुल हो अल्लाह हो अहद अल्लाह समद वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ अलाहद हमें मालूम होना चाहिए कि इलाहियात के हवाले से दुनिया में इतनी बहसें हैं इतनी बहसें हैं और कुरान नाजिल होने से पहले पता नहीं कैसी कैसी गुबराहियां अल्लाह के बारे में अल्लाह कितने हैं अल्लाह के खानदान खुदाओं के खानदान खुदाओं के आपस में लड़ाइया खुदाओं के आपस में मुकाबले खुदाओं का एक दूसरे को शिकस्त देना यहां तक के गनावनी बातें खुदाओं से मनसूख कर देना देखिए ना वो हिंदुओं की मिथ में उनकी मित के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है कि वो खुदाओं ने एक दूसरे के पे हमले किए बीवियों को उठा लिया उनके भगवानों ने एक दूसरे की और फिर उसके बाद उनसे घनावनी चीजें मंसूब फिर उसके बाद लड़ाइया हुई फिर एक फाते हुए एक मफतू हुआ हीरो बने विलन बने ये खुदाओं के बारे में अब भी नजर ही आते क्या बनेगा इंसान का जब इस तरह खुदाओं का तस्वुर लेके चलेगा इंसान खुद क्या कितनी पस्तियों में जाके गिर जाएगा यही कुछ था मक्के काफिलों का हाल ये कि वहां हर जिंस का खुदा मौजूद हर जिंस का यानी वहां पर मट्टी का खुदा मौजूद पत्थर के खुदा वहां मौजूद थे वहां सोने के खुदा वहां मौजूद थे चांदी के खुदा वहां मौजूद थे लकड़ी के खुदा वहां मौजूद थे याकूद जबरदस्त के खुदा वहां मौजूद थे हर किस्म के खुदा मौजूद हजारों लाखों खुदाओं की इबादत होती थी दुनिया इतनी गुमराह थी ऐसे में सफा सफा की चोटियों से आवाज आई अल्लाह का रसूल खड़ा होकर फरमाता लोगों का हो ला नहीं है कोई महबूद सिवाय अल्लाह के एक ही अल्लाह है बस जब ये नारा लगा ला इला लोगों कानों में आवाज पहुंची एक अजीब बात पहली दफा ये सुना तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि खुदा एक खुदाओं के तो खानदान होते हैं खुदाओं के कबीले होते खुदा एक तो जब ये बात सुनी तो अब उनके जहनों में खलबली मच गई भौचाल आ गया सारा मुआरा सारी सोसाइटी भागी फिर रही और वो हजारों सवाल उठाने शुरू कर दिए उन्होंने और कहा जी खुदा एक पीछे कहीं आया एक आयत में वो कहते थे ये जो साहिब हैं ये कई खुदाओं को एक खुदा बनाते हैं इन नहाद शरीर उजाब ये तो बहुत ही अजीब बात है कई खुदा एक कैसे हो गए अब वो पूछते थे ये बताइए आप जिस एक खुदा की बात करते हैं खुदा बना किस चीज से है पहले तो ये बताइए उसका नसब क्या है नसब होता है खुदा का खानदान होता है आप जरा तो नसब बताइए पीछे उसके वालिद कौन है उसके दादा कौन है परदादा कौन है ये ये तो बताइए पहले ताकि हमें मानने में समझने में आसानी हो फिर वो कहते थे अच्छा आपका खुदा ये बना किस चीज से है ये याकूत का बना है ये जबरदस्त का बना है ये कौन से पत्थर से बना है कौन से मेटल से बना है कौन सी धात से बना है किस चीज का खुदा है ये बताइए क्योंकि उनके यहां खुदा यही होते थे फिर वो पूछते थे अच्छा ये बताइए कि एक खुदा सारी कायनात को चलाता है तो आपका खुदा खाता क्या है उसकी ताकत का राज क्या है तो उसकी कुत का राज क्या है उसकी गजा क्या है उसकी खुराक क्या है इतनी बड़ी कायनात को चलाने के लिए बहुत बड़ी बहुत ज्यादा गजा खुराक चाहिए मखसूस चीजें वो क्या थी ये कैसे कैसे सवाल उठ रहे थे इतने सवाल थे इतनी बातें थी इतनी उलझने थी अल्लाह ने उसी माहौल के अंदर सुर अखलाक नाजिल फरमाए सबका जवाब दे दिया फरमाए प्यारे हुए नहीं सुना कुल इसलिए फरमा कुल ये आपसे पूछ रहे हैं आकर आप कहें कुल हो अल्लाह हो अहद 
وہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے تنہا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس کا کوئی نصب نہیں ہے وہ اکیلا ہے اللہ سمجھ کو بے نیاز ہے کھانے پینے سے پاک ہے اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کس چیز کی ضرورت نہیں لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے ولم یقل لہو کفو ولا حد کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی ہمسر نہیں وہ اپنے مقام پر تنہا ہے اکیلا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں غور کریں یہ سارے سوالات آ گئے اور قیامت تک جتنے بھی خدا کے بارے میں سوالات اٹھیں گے یا اٹھ سکتے ہیں وہ سب سورہ اخلاص نے اپنے اندر دے دی ہے اس صورت کی تشریح کیے جاؤ ان لفظوں کی وضاحت کیے جاؤ کرتے جاؤ ساری باتوں کا جواب جو بھی شرک کی دنیا سے باتیں نکلیں گی شرک کے تباہمات جہاں جہاں سے اٹھیں گے جہاں بھی مشرق اخلاص کریں گے سورہ اخلاص ان کے مقابلے میں کافی ہے اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا ایک دفعہ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا لوگ جمع ہو گئے آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور تشریف لے گئے لوگ حیران ہوئے حضور نے تو فرمایا تھا ایک تہائی قرآن سنائیں گے اور آپ نے سورہ اخلاص پر یہ تشریف لے گئے بعض میں اس کی یارسلہ آپ نے تو فرمایا تھا ایک تہائی قرآن سنائیں فرمایا میں نے کیا پڑھا تھا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی دی فرمایا یہی تو ایک تہائی قرآن جس نے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا اور جس نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس نے پورا قرآن پڑھ لیا پورے قرآن کا ثواب ہے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی لیکن یہ ثواب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ کے سے سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہے ہیں نہیں یہ تو ویسی کماتے رہے ہیں ثواب مگر جب قرآن پورا پڑھنے کا معاملہ ہے تو وہ اپنے جگہ اس کا ایک ایک لفظ اس کی اپنی برکت ہے اس کا اپنا سب مقام ہے اس کا اپنا سب وہ پورا قرآن ختم کرنا اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کا جو ثواب بہت بالکل اس سے پھر الگ پھر اس کے حالات الگ اس کی معاملات الگ بار بار بیٹھنا پھر اس میں نیت اس میں بار بار کی کیفیت اس میں ایک ایک لفظ کا ادا ہونا یہ پھر بری کبھی یہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بس ثواب یہ ہے کہ تین مرتبہ پڑھ لیا ثواب مل گیا یہ ایسی ہے جیسے ماں باپ کو محبت سے دیکھا حج کا ثواب مل گیا تو کیا حج کرنا اور یہ برابر ہو سکتے ہیں ایک آدمی جائے گا کھانا خدا کو دیکھے گا وہاں کے مناظر دیکھے گا نشانیاں دیکھے گا کیفیات لائے گا تو وہ کوئی یہاں تھوڑی ملے وہ خالی ثواب ہے تو اسی طرح قرآن پورا پڑھنا یہ اپنی جگہ اہم ہے باقی تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی آپ کو ثواب بہت ملے گا تو یہ بھی پڑھتے رہا کریں ایک شاعر تو سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت تھی کہ وہ پڑھتے رہتے تھے بہت پڑھتے تھے لوگوں نے جب بات کی پوچھا تو ان کا مجھے محبت ہے حضور کی خدمت میں جب مسئلہ پیش ہوا تو ان سے فرمایا تم کیوں پڑھتے ہو کہنے لگے مجھے اس سے محبت ہے فرمایا اگر تجھے اس سے محبت ہے تو یہ سورت تجھ کو جنت میں لے گئی ہے یہ لے گئی جنت میں بس جس نے پکڑ لیا اللہ کے کلام کو محبت سے جہاں سے بھی اس نے لے لیا ہے اور اس کو اپنا وظیفہ ہے وظیفہ جہاں بنا لیا ہے بس پہلے وہ ضرور کام آئے گا میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں آپ قرآن پاک کو ویسے تو پورا پڑھیں لیکن کوئی کوئی حصہ کہیں سے ہمیشہ کا برد جان بنا لیں کوئی صورت لیں کوئی آیت لیں اور پڑھا کریں پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں یہی بہت سی صورتیں وہ بھی ہیں جن میں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا آپ اس پر غور تو کریں کیا کیا مقامات آگئے فرمایا سورہ کوسر اِنَّا تَوَيْنَا قَلْ قَوْسَر کل یہ بھی سنیں گے آپ بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دیا ہے یہ کوسر کیا ہے یہ کسرت سے بھی زیادہ ہے کیونکہ کسرت میں جب مبالغہ کریں گے تو کوسر بنے گا کسرت قلت سے زیادہ ہے قلت بھی آپ کے لیے ہے کسرت بھی آپ کے لیے ہے مگر جو چیز حضور کے لیے ہے وہ کیا ہے وہ کسرت سے بھی جو زیادہ ہے وہ حضور کے لیے ہے بھئی ہمارے لئے قلت نبیوں کے لئے کسرت اور پھر حضور کے لئے کیا ہے کوسر فرما ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دیا یعنی دنیا جب کئی کسرت کو نہ پے گی کئی بھی کسی کے لئے بھی کہ ہمارے لئے یہ اور فلا کے لئے یہ تو وہ بہت زیادہ تو جہاں بھی دنیا زیادہ کہے گی کسی بھی چیز کو کسی بھی نعمت کو کسی بھی کمال کو جب زیادہ کہو گے خواہ نبیوں میں کہو یا رسولوں میں کہو اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اس سے بھی زیادہ دیا ہے یہ ہے کوسر اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے کوسر کا مطلب ہے کسرت سے زیادہ تو یہ مبالغہ ہے کسرت کا تو یہ مقام آپ کیا کیا ہے اس میں کسرت میں 
کہا کیا کیا دے دیا کون جانے کون نہ پہ کون تو لے کسے پتا ہے یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے دنیا میں کیا کچھ دے دیا اور آخرت میں کیا کچھ ملنے والا ہے فرما فصل لی لی رب کا ونحر ان نشانیہ کا حولب چل آپس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں قربانی دیں اور بے شک آپ کا دشمن ہی تباہ ہونے والا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ صورت بھی یہاں پر آئی گی جو آپ کو معلوم ہے سورہ علم نشرہ جس میں پھر شان ایسی شان بیان کی سبحان اللہ علم نشرہ لکا صدرک و مدعنا انکا بزرک اللہ دی انقل و ظہرک و رفعنا لکا ذکرک کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لئے خاطر کھول لیں گیا اور پھر آگے کیا فرما و رفعنا لکا ذکرک ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا کتنا بلند کچھ نہیں بتایا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو چیزیں بیان کی ہیں اس کو ایبسلیوٹ رکھا ہے یہ ہے وہ چیز اور انبیاء اکرام کے لیے جو فضائل بتائے ہیں ان کی حد بتائی ہے مگر حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کو ایبسلیوٹ رکھا ہمارے لیے ایبسلیوٹ رکھا ہے اللہ ہی جانتا ہے حد حد ہے مگر اللہ جانتا ہے فرما ہم نے بلند کر دیا کتنا بلند کر دیا کوئی نہیں ناب سکتا کہاں تک بلند کیا کوئی نہیں بتا سکتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر رو کے فضل فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے پھر کہے مردک کے امت ہوں رسول اللہ کی ہم روک سکتے ہیں کہیں ہم کاٹ سکتے ہیں کہیں کم کر سکتے ہیں امتی ہو کے اللہ تو بڑھائے وہ بڑھائے وہ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یعنی ادھر ہم گھٹانے میں لگ جائیں خدا نہ خواستہ اور اللہ فرما رہا میں تو بڑھا رہا ہوں تو کس سے لڑ رہے ہو اللہ سے لڑو گے حضور کی معاملے میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ ڈائرٹ اللہ سے ہوگی اور بہت خوفناک لڑائی ہے یہ اس کے بعد بندے کا بنے گا کیا جو رسول خدا کی شان کے آگے آئے گا حضور کے مقابلے میں اور ان کی شان کو کم کرنا چاہے گا وہ خدا سے ٹکرائے گا اور جو خدا سے ٹکرائے گا بلکہ حضور کی شان تو بہت بڑی ہے بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا کہ من آدھا لی ولی ین فقل آدم تو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لی میرے کسی ولی سے دشمنی اور عداوت رکھی میں اس سے اعلان جن کرتا ہوں یہ اللہ فرما رہا ہے تو حضور کے غلاموں سے لڑنا یہ خدا کو چیلنج کرنا ہے حضور کی شان تو بہت بڑی ہے اور جو خدا کو چیلنج کرے خدا عزل جلال کو وہ پھر کہیں کہا نہیں رہتا تب وہ برباد ہو جاتا ہے پھر سورہ بددہا پھر غور کیا کبھی آپ نے کیا کچھ بیان کر دی ہے بددہا واللیل اذا سجا ما بددہ کا رب کا و ما قضا جواب دیا ہے جنہوں نے گستاخیاں کی تھی ان کے جواب دیے جا رہے ہیں اور پھر یہ آیت وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی آپ کا تو ہر وقت درجہ بڑھے گا ہر وقت رتبہ بڑھے گا ہر گھڑی آپ کے لیے خود بخود ایک برکت لے کر آئے گی ایک اضافہ لے کر آئے گی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر حضور کا مقام ہر گھڑی بڑھتا تھا ہر گھڑی بڑھتا تھا حضور استغفار کیوں فرماتے تھے اور جس میں آتا ہے سو مرتبہ یا ستر مرتبہ جو استغفار وہ استغفار یہ ہوتی تھی کہ وہ جو درجہ بڑھتا تھا تو پچھلا درجہ کم تر نظر آتا تھا اس سے استغفار فرماتے تھے اس سے استغفار تو وہ آپ ہی کے حق میں ایک کمی محسوس ہوتی تھی اگلے درجے کے مقابلے میں ورنہ ہمارے لیے تو حضور جس درجے پہ تھے جس درجے پہ ہیں جس درجے پہ پہنچے وہ سب بلندی بلند بلندی بلند ہمارے لئے تو کوئی نقص نہیں آپ کی ذات میں تو اپنے درجے کے اعتبار سے نقص دیکھتے تھے تو استغفار فرماتے تھے یہ ہے اس کو کہتے ہیں حسنات العبرار سیئیات المقربین کہ عام بندوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کا گناہ ہوتے ہیں کیونکہ مقرب لوگوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے وہ ان کا نیکی کرنے کا مقام بلند ہوتا ہے اور اگر وہ ہماری جیسی سطح پر نیکی کریں تو یہ ان کے لئے گناہ ہو جاتا ہے تو اسی لئے ان کے لئے نچلا مقام گناہ کی طرح ہو جاتا ہے بعض علماء نے فرمایا وہ جو سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّبَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَآخِرَ تَاکہ اللہ بخش دے معاف فرما دے آپ کا ذنب جو گزر گیا جو آئندہ تو یہ جو زم ہے اس سے مراد یہی ہے درجہ جو نچلا درجہ ہے اسی کو زم کا ہے اللہ نے اور اللہ نے اس نچلے درجہ کو معاف کر دیا اس کی بھی مغفرت کا اعلان فرما دیا اس کو زم کرا دیا اور یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں بلکہ یہ اگلے درجہ کے مقابلے میں جو کمی نظر آئی ہے یہ وہ ہے تو یہ ہے وہ مقام یہ ایک تفسیر ہے فرمایا آپ کا ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی سے بہتر ہے اور پھر کیا بات ارشاد فرمائی وَلَسَّوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور القریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے 
سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا وَوَجَدَ کا عَلَمْ يَجِدْ کَ يَتِيمَ الْفَعَوَ وَوَجَدَ کا دُعَلًا فَحَدَا اور کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم تو پناہ دے دی اور وَوَجَدَ کا دُعَلًا فَحَدَا یہ ہے وہ آیت جس کا ترجمہ اللہ حضرت نے کیا کیا ہے شاندار ترجمہ ایسا کر دیا کہ ماشاءاللہ رہتی دنیا تو گرہ نمائی ہو گئے ورنہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کہ لکھتے جا رہے تھے اور پایا اس نے آپ کو دال تو ہدایت دے دی اب دال جو ہے یہ کیا ہے اب دیکھیں لوگوں نے ترجمہ کرتے ہو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا مقام علویت ہے تو اس کا لحاظ کیا جائے گا مقام رسالت ہے اس کا لحاظ کیا جائے گا لوگوں نے ترجمہ میں کیا لکھا ہے پایا آپ کو اس نے گمرہ کیا اللہ کا نبی کبھی گمرہ ہو سکتا ہے یہ اس کا ترجمہ یوں کیا لوگوں نے کہا کہ پایا آپ کو گمرہ اور کسی نے لکھا پایا آپ کو بھٹکا ہوا بھٹکتا ہوا پایا آپ کو غافل پایا آپ کو گمرہ پایا آپ کو بھٹکتا ہوا پایا آپ کو بے خبر یہ سارے ترجم اس میں بعض بہت خطرناک ہے بعض بہت بعض کم بعض زیادہ گمرہ کا لفظ سوچئے تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آلہ حضرت اب اس کے لئے علم کے ساتھ محبت چاہیے نا تو وہ محبت علم اور محبت جمع ہو گیا امام احمد رضا میں ان جیسے لوگوں میں جمع ہو گیا یہ ہیں وہ لوگ اہلِ حق اہلِ محبت جنہوں نے علم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا تو وہ سب سمجھتے چلے گئے اور ایسی راہ بناتے چلے گئے جس پہ چلنا امت کے لئے آسان ہو گیا اور ساری شانیں جو ہیں ہمارے اوپر واضح ہو گئیں کوئی کسی کافر بزبط کو بولنے کا موقع نہیں دیا ورنہ تو لوگ کہیں گے جب آپ کے نبی گبرا ہو گئے تو پھر آپ کیسے رائے دائت پر دیں لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں کر سکتے ہیں لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں لوگ دنیا میں تو انہوں نے ترجمہ آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا سنی ہے اب فرمایا بابا جدہ کا دولن فہدہ اور پایا اس نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ گم ہونا گمرہ ہونا یہ برا ہے ایک گمرہ ہے جو گم ہے راہ سے بٹکا ہوا ہے اور ایک وہ ہے جو محبت میں گم ہے وہ گمرہ نہیں ہے وہ محبت میں کھویا کھوئے دونوں جو گمرہ ہوا وہ بھی کھویا ہوا اسے بھی دال کہتے ہیں اور جو محبت میں کھو جائے وہ بھی کھویا ہوا ہے اسے بھی دال کہتے ہیں مگر ایک گمرہ کہلاتا ہے ایک محبت میں فریفتہ کہلاتا ہے یہ ہے یہاں پر محبت میں اللہ کی محبت میں فرمایا کہ اور پایا اس نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ تو پھر کیا کیا فہدہ تو اس نے آپ کو اپنی طرف راہ دے دی وہ نبوت کے اعلان سے پہلے اس وقت کی بات کے جب آپ اس کی محبت میں محبت ہی تو تھی غار احرا میں کیا تھا وہ عبادت ہی کیا تھی وہ کیا تھا معاملہ کہ جہاں بوتوں کو اسے نفرت کا اظہار فرماتے تھے وہ کیا تھا وہ خدای کی محبت ہی تو تھی ابھی وہی نہیں آئی ابھی وہی نہیں آئی ابھی دین کا اظہار نہیں ہوا ابھی اعلان نہیں ہوا ابھی نبوت کا کسی کو پتہ نہیں لیکن یہ سب کچھ تھا نہیں کہ بوتوں سے نفرت تھا مشرکوں سے ان کے کاموں سے نفرت تمام غیر اخلاقی باتوں سے نفرت تمام سیاہ کاریوں سے نفرت تمام بدتہذیبیوں بد اخلاقیوں سے نفرت یہ نبی کے اخلاق میں یہ چیز رکھ دی گئی تھی تو یہ اب یہ سب اللہ کی محبت میں ہی تھی زندگی پر میں اپنی محبت میں اور اسی اللہ اللہ کی اسی محبت میں وہاں رہ رہ جاتے ایک ایک مہینے کیلئے تشیف لے جاتے اور وہاں اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے اور توشہ ساتھ لے جاتے تو یہ اللہ کی محبت ہی تھی پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو اس کیفیت میں پایا تو اپنی طرف راہ دے دی پھر ہم نے وہی نازل کر دی اور آپ کو اس شان سے دنیا کے سامنے بھیج دیا ان اس انداز سے قرآن کو دیکھئے سمجھئے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا میں نے وہ کل جو صورتیں آئیں گی ان کا آج ہی خلاصہ پیش کر دیا ہے خیر ہے تو اب بہت کچھ تھوڑا تھوڑا ہی بیان ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہم نے تھوڑا سا لے لیا تو یہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک گناہ خلاصہ جو آپ نے سنا اور آج اس کا یہ آخری درس ہوا ہے کل انشاءاللہ آخری آپ کے ختم قرآن کا آخری سماعت ہوگی اور ترابی تو آپ کی چلے گی ان تیس تیس جتنے بھی دن ہیں آخری جب تک چاند نہیں ہوتا ترابی آپ کی ہوتی رہی ختم قرآن کل ہوگا انشاءاللہ تو کل بھی پروگرام کریں گے اور شب قدر کے حوالے سے اور کچھ دیگر موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے دعا خیر بھی ہوگی انشاءاللہ 
देखिए आप बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ बस सुन लीजिए थोड़ा सा ताकि एक हम इस हवाले से एक हमारा एक जहन जरा बने तैयार हो ताकि हम आगे हमें क्या करना चाहिए वो मैं चाहता हूँ कुरान का आपने जो दर्ज सुना सुनते रहते हैं जो अब तक सुना है इससे आपको पता चला कुरान में सब कुछ है दीन जो है वो हमारा सब कुरान से शुरू होता है और कुरान सारे दीन का एक इजमाली खाका हमारे सामने रखता है इसमें हमारे मामला भी हैं इबादात भी हैं सियासियात भी है माशरियात भी है इकतियात भी सब कुछ है दाखिली ज़िंदगी बैरूनी ज़िंदगी सब है इसमें यहूद यहूद नसारा का जिक्र भी है इसमें गैर मुस्लिमों का भी जवाब है इसके अंदर मुलिदों बेदीनों का भी जवाब है सब का इसमें शक करने वालों का भी जवाब है इसमें अमली आकाम भी हैं इसमें सब कुछ हमारे लिए रखा गया है लेकिन ये इल्म ये इल्म हम तक कैसे पहुंचेगा जब तक ये इल्म हम तक पहुंचेगा नहीं हमारा दीन मुकम्मल नहीं होगा हमारा इस्लाम से रिश्ता मुकम्मल नहीं होगा तो हमें इस दीन को अपने तक पहुंचाना है इस कुरान को अपने तक पहुंचा अपने सीने तक अपने दिमाग तक तो इसको पहुंचाने के लिए आपको अपने रास्तों से रुकावटें हटानी पड़ेंगी आपको अपनी दिलचस्पियों का जायजा लेना होगा तरजीहत का जायजा लेना होगा क्या आप कुरान के उलूम से दीन के उलूम से दिलचस्पी रखते हैं क्या दीन इल्म के रास्ते से हम तक पहुंच रहा है नहीं हमारी तरजीहत में दाखिल है नहीं हमने दीन को हासिल करने के लिए अपने जौक बहुत बढ़ाए हुए हैं हम अपने अजबाक को अपने अशवाक को उसको तरजीह देते हैं आमतौर पे और जिस चीज में हमें लज्जत मिलती है हम उसको समझते हैं पूरा दीन है किसी को चिल्ले काटने में लज्जत मिल रही है वो बस उसको दीन समझ रहा है किसी को हक हु की जरबे लगाने में लज्जत मिल रही है उसको दीन समझ रहा है किसी को बेहत इरादत के अंदर मजा आ रहा है वो खानकाओं के चक्कर लगा रहा है पीओ फकीरों के तवाफ में मसरूफ है वो इसको दीन समझ रहा है कोई अमलियात को ओढ़ना बिछोड़ना बना के दीन समझ रहा है कोई हम दो नाथ को गुनगुना के दीन समझ रहा है और कोई सिर्फ कुरान को जुबानी लफ्जी तौर पे पढ़ने को काफी समझ रहा है बस ये पढ़ लिया समझ में आया नहीं आया क्या जरूरत है समझने की पढ़ तो रहे कम से कम ये हमने अपने अपने जौक की तस्किन का सामान कर रखा है इल्म तो नहीं पहुंच रहा ना अब तक चाहे कुरान ही पढ़ रहे इल्म तो नहीं पहुंच अल्लाह ने किताब इल्म के साथ उतारी है दीन एक इल्म है हजूर ने वरमाया मैं तुम्हारे पीछे मैं अपने पीछे तुम्हारे लिए इल्म छोड़ के जा रहा हूं इल्म ये दीन इल्म है तो ये इल्म कैसे आएगा और जब तक ये इल्म नहीं आएगा तो दीन कैसे आएगा और जब तक दीन नहीं आएगा तो आप जो भी शॉर्टकट निकाल लें वो आपकी जिंदगी का लुत्फ और मजा तो कहलाएगा दिन नहीं कहलाएगा वो एक जौक कहलाएगा दिन नहीं कहलाएगा आज हमारा मुआशा इसी किस्म की लपेट में है इल्म से दूर हो रहे हैं और लज्जतों में है बस दीन के नाम पर लज्जतें हासिल हो रही है अपने अपने जौक पूरे हो रहे हैं अपनी अपनी ख्वाहिश है बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं रात रात भर महफिलें हो रही हैं नात खानियाँ हो रही हैं कब्वालियाँ हो रही हैं सारी जिंदगी लग रही है सारा पैसा उसमें लग रहा है और सारी जिंदगी का मशगला वो बन के रह गया है दिन कैसे आएगा इधर महफिल में उधर गए इधर गए इसके साथ उसके साथ कभी यहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए साथ साथ दिन लगाया रात लगाए और वो शहर होके आ गए तो दिन तो नहीं आया ये तो जौक पूरा हुआ है इनको समझना होगा सारी जिंदगी मई के वही रहेंगे दीन के मामले में कुछ आगे नहीं बढ़ सकते एक कदम भी कमाल हासिल नहीं कर सकते क्योंकि सारा कमाल अल्लाह का सारा कुर्ब नबी पाप का सारा कुर्ब इल्म के साथ हासिल होगा दीन के साथ हासिल होगा जितना इल्म और दीन बढ़ेगा उतना ही अल्लाह रसूल का कुर्ब बढ़ेगा ये जरूरी है इसको यार इसको टाइट तो रखा करो तो ये जरूरी है कि अपना इल्म बढ़ाइए अपने दीन को मजबूत कीजिए दीन को इल्म के जरिए से हासिल कीजिए आज बदकिस्मती से एक और बात की तरह इशारा करता हूँ खानकाओं का हाल भी हमारे सामने में अक्सर कहता रहता हूँ आज कीरी फकीरी का मतलब क्या रह गया बस हाथ में हाथ दो और बैठे रहो बैठे रहो तमाशाही बन के आगे देखते रहो पीर साहब को ज्यारत करते रहो आओ बस आते रहो पीर साहब कहते हैं आते रहा करो बस सारे काम बन जाएंगे कौन से काम बन जाएंगे कौन से काम बन जाएंगे वो काम जो बल्दियाती इधारों को बनाने वो बनाएंगे वो काम जो डॉक्टर ने करने वो कर बनाएंगे आप वो काम जो लोगों के जिसके लिए इदारे हैं हुकूमत है जिसके लिए मुख्त शोबे हैं वो काम बना रहे हैं यही काम है ना कोई नौकरी नहीं मिल रही वो हो जाएगी चलो जी वो मतलब कोई और मसला है वो हल हो जाएगा कोई जॉब नहीं मिल रही वो हो जाएगी बच्चा पैदा होना है उसके लिए मुश्किल है वो हल हो जाए भाई ये तो काम दुनिया के काम है सारे ठीक है इस हवाले से कोई रूहानी मदद मिल जाती है कोई बुरी बात नहीं लेकिन क्या आसानों का मकसद ये है कि वो बल्दियाती काम करें जाति काम करें दुनियावी काम करें बस इसी को आस्थाना कहते हैं क्या गौ से आजम यही काम करके गए दुनिया से क्या ख्वाजा ख्वाजगान इसीलिए बैठे थे दुनिया में दीन कहाँ है ये कैसी पीरी फकीरी है ये क्या आस्थान है दीन कहाँ है इसके अंदर सारी जिंदगी एक शख्स के पास आते जाते रहे आस्थान उन आस्थानों की सैर करते रहे दीन का एक मसला नहीं सीख सके ना कुरान का दर्श ना हदीस का दर्श ना इल्म की कोई बात 
بخدا یہ اللہ کی کتاب میرے سامنے تاریخ اسلام میں جن آستانوں کے ہم قائل ہیں جن پیروں اور بزرگوں کے ان پیروں بزرگوں کے یہ رنگ کبھی نہیں تھا وہ ایسے پیر وہ ایسے بزرگ تھے وہ ایسے آستانے تھے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے دین زندہ ہو جاتا تھا بندے خدا سے مل جاتے تھے قرآن پتہ چلتا تھا حدیث پتہ چلتی تھی علماء ہوتے تھے کتابیں لکھی جاتی تھی درس ہوتے تھے دین کی بات ہوتی تھی اور وہ واقعی دین کو اس کی پیورٹی کے ساتھ اپناتے تھے لوگ تو یہ آج آستانوں کا یہ کیا حال یہ بہت عجیب عجیب راستے بنا لیے اس کو شارٹ کٹ بھی کیا کہیں یہ تو بالکل ایک دوسری سمت کا سفر ہے جس میں لذتیں پوری ہو رہی ہیں خواہشیں پوری ہو رہی ہیں اور مزے کر رہے ہیں پیر صاحب بھی اور مری صاحب بھی تو اس لیے یاد رکھیے یہ کرائٹیریا دین کو اٹھائیے اوپر دین سے تعلق پیدا کیجئے آج جو پروگرام ہوتے ہیں تبلیغ کے نام پر جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں ان کا حال کیا کر رکھا ہے ہم نے یہ تقریریں یہ مقرر یہ وائز کیا یہ وائز و مقرر یہ ہمارے دین کی تشنگی کو پورا کر پائیں گے یہ تقریروں کا رنگ رنگ یہ جلسے جلوس ہو جس پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہزار لوگ کو جمع کر کے جو تقریریں سرائی جاتی ہیں ساری زندگی چار پانچ موضوعات پر گا گا کے چیخ چیخ کے چلا چلا کے ایک ہی تقریر سنائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس سے دین کے علم آ جائے گا لوگوں کو یہ قوم اسی طرح اسی کو دین سمجھتی رہے گی اور سمجھے گی ہم نے دین کا حق ادا کر دیا مگر آپ نے یہ کتنے چھوٹے سے گوزیں بند کر دیے لوگ اور اب عوام کا مزاق و مزاج یہ ہے کہ ایسے خطیب چاہیے جو گا گا کے تقریر کریں ایسے خطیب چاہیے شور مچا مچا کے تقریر کریں جو اداکاریاں کریں جو انداز دکھائیں جو اپنا کمال دکھائیں کوئی جسمانی کرتب دکھائیں کوئی ایسی چیز دکھائیں سارا کچھ یہ رہ گیا اور تقریر کیا ہو رہی ہے یہ تقریروں کا حال کیا ہے یہ جلسوں کا حال کیا ہے یہ کیا میٹر مل رہا ہے کیا مواد مل رہا ہے کہاں ہے اسلام کہاں اللہ کی توحید کہاں اس کے رسول کی رسالت کہاں قیامت کی بات آخرت کی بات کہاں دین کا نظام دین ہماری ساری زندگی میں جو مسائل ہمیں جو مسائل حل کرتا ہے جو علم دیتا ہے کہاں اس کا بیان اسلام پہ اعتراض ہوتے ہیں دنیا بھر سے اس کا جواب کون دے رہا ہے یہ قرآن میں ہزار ہر قسم کے آکام موجود ہیں یہ کہاں واضح ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے جلسوں میں صرف مزے لے رہے ہیں ہنسی ہو رہی ہے ٹھٹا ہو رہا ہے آوازوں کے مزے گوا گا گا کے تقریر ہیں تقریر کم نات زیادہ چل رہی ہے تقریر بھی نات ہو گئی قرآن اتنا لمبا لمبا کھینچ کے پڑھو کہ معنی جو ہے پتا نہ چلے اور بہت قرآن سنتے رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ اور پھر دیکھیں یہ یہ سب ایسے کر کر کے اور بہت سبحان اللہ بولیے بھئی خاموش نہیں بیٹھئے زور سے بولیے چیخیے چلائیے یہ کیا دین ہے جو ہم اس وقت لے کے چل رہے ہیں اور اس قسم کے لوگ جو یہ جن سے ہم مزہ لے رہے ہیں جن سے ہم دین لے رہے ہیں انہوں نے بھی آپ کی اس نفسیات کو سمجھ لیا ہے ایسے مولوی میدانوں میں آ چکے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب آپ کو کیسے کیش کرانا ہے آپ آواز کے عاشق ہیں آپ فنکاری کے عاشق ہیں آپ کو دین نہیں چاہیے آپ کو لذت تقریر چاہیے آپ کو آوازیں چاہیے آپ کو طرزیں چاہیے آپ کو سر چاہیے انہوں نے سمجھ لیا ہے انہوں نے اس چیز کو تیار کر کے آپ کے سامنے تقریر رکھی اور پچاس پچاس ہزار روپے اور ایک ایک لاکھ کی تقریر بیچنا شروع کر دی ہے اور آپ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو بھی مزہ لینا ہے ان کو پیسہ چاہیے آپ کو مزہ چاہیے یہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے دین کا کل اللہ کے رسول کو کیا جواب دو گے اپنے آپ کے ساتھ انصاف تو کرو اللہ نے کل فرمایا آیت آئی تھی انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح ان تقریروں سے کیا حاصل ہوا کیا پچاس پچاس ہزار روپے کی تقریروں میں دین ملے گا کیا باقاعدہ تیہ شدہ تیہ کر کر کے جو عشق رسول پڑھایا جائے گا جو نات سنائی جائے گی جو تقریر پیش کی جائے گی کیا اس میں اخلاص آ سکتا ہے کیا دین کے سارے موضوعات پر بات ہو سکتی ہے نات تو چھوڑ دیجئے نات کا تو میدان الگ ہے یہ تم علم کا میدان ہے علم کے نام سے ہم نے تقریر رکھی ہے تبلیغ کے نام سے تو کیا اس کے اندر علم کی بات آ سکتی ہے کیا سارے موضوعات آئیں گے کیا باتیں ساری بیان کی جائیں گی نہیں ہوگا کیا جہالت جو ہو رہی ہوگی ماحول کے اندر عام آدمی کے اندر غلط چیزیں رسمیں عادتیں جو پڑھ رہی ہوں گی وہ مقرر جس کو پچاس ہزار روپے کا لفافہ آپ نے پکڑا دیا اس کی جرت ہوگی کہ وہ بولے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ وہ اسلح کرے گا نہیں کرے گا وہ جو آپ اس کے سامنے کرتے ہوں گے وہ اس کو اوکے کرے گا اس کو قرآن سے حدیث سے زبردستی ثابت کرے گا دین بگڑ جائے گا اور بگڑ رہا ہے 
कुछ लोगों को पैसा आएगा और नाचना शुरू कर देंगे मुकर्र उसको भी जायज करार दे देगा कुछ लोग और कोई हरकत करेंगे नाथवान बैठ के अल्लाह के नाम के साथ ढोल बजाएंगे जैसा कि नाथवानों ने ये तरीका निकाला और मुकर्र खतीब बैठा होगा क्योंकि उसको अपना पैसा मिल चा, चाहिए मिल गया है तो वो खामोश रहेगा जो कुछ होगा होने दिया जाएगा इस तरह दिन बिगड़ जाएगा बड़ी मुश्किल से रोका है इस तरीके को जो अल्लाह के नाम के साथ ढोल बजा बजा के ऐसी आवाजें निकाल निकाल के हमने साफ कहा है ये बेदबी है ये अल्लाह के नाम की बेदबी है तो मैंने हम ये काम नहीं करने देंगे बड़ी मुश्किल से रोका है वरना ऐसे खतीबों ने जिनको इस जिनका ये प्रोफेशन चल रहा है उन्होंने कभी नहीं रोका उसको इंडोस किया हमेशा तो इस तरह दिन बिगड़ रहा है ये आप एक वो बन गया है कमर्शियलिज्म पैदा हो गया हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म पैदा हो गया तो इसलिए इसको समझिए दीन को अगर आप तक आपने आप तक आपको पहुंचाना है और दीन से अपना ताल्लुक कामिल करना है तो कुरान की बात कीजिए हदीस की बात कीजिए दुरू से कुरान को जिंदा कीजिए ऐसे लोगों को सुनिए जो दीन की बात बताएं जिनके ऊपर न पैसे का लालच हो जिनमें न किसी का खौफ हो न रोप हो मैं तो कहता हूँ मीडिया भी कभी पूरा दिन पेश नहीं कर सकेगा मीडिया हमेशा आपको सिर्फ दिन के चल मसाइल बताएगा ये ना समझो कि मीडिया पे बैठे हुए 10 20 पच्चीस पचास मुफ्ती आलिम वो सब मिलके दिन को मुकम्मल कर देंगे कभी नहीं कर सकेंगे इसलिए कि वहां भी अल्लाह की किताब का सिर्फ एक ही मसला बताने की इजाजत है और वही कि नमाज सिखाओ रोजा सिखाओ बस और ज्यादा ज्यादा निका तलाक के मसाइल इससे हटकर यहूद नसारा की बात मत करना इससे हटकर सियासत की बात ना करना मीशत की बात ना करना सूदी निजाम पर अटैक नहीं करना किसी और सिस्टम की बात नहीं करना अपने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना वो कैमरा इसलिए बैठा हुआ है तो बहल जितना वहां से हो, हो रहा है वह उतना ले लीजिए बाकी ये ना समझिए कि पूरा दिन यही है तो इसलिए याद रखिएगा कि दिन को समझिए पूरे तरीके से कुरान को आजादी दीजिए दिन को आजादी दीजिए खुदा के वास्ते इन प्रोफेशनल मौलवियों से आजाद करवाइए जो पचास पचास हजार रुपए की तकरीरें बेच रहे हैं इन नाथवानों के चुंगल से दिन को आजादी दीजिए इन महफिलों से इन जाली पीरों से दिन को आजाद करवाइए इस किस्म की जाहलाना रिवायत और रस्में जो हमारे अंदर दीन के रास्ते में रुकावट बने उनसे दीन को आजाद कीजिए और हर जगह दर से कुरान और दर से अदीज का एहतमाम कीजिए उसके साथ फिर कोई भी तरीका नाद भी पड़ी जाए उसके साथ फिर पीरी मुरीदी भी हो उसके साथ फिर दर्द वजीफा भी हो तो सब ठीक है लेकिन मकसूद आगे रहना चाहिए इल्म हमारा बढ़ना चाहिए हर सूरत में बढ़ना चाहिए अफसोस है हम पर आज खत्मे हैं कादरिया की अगर महफिल सजाई जाए तो हजारों आदमी आके बैठ जाएंगे आज कोई नाथवानी की महफिल के लिए बुलाया जाए हजारों आदमी बैठ जाएंगे लेकिन दर्श कुरान के लिए कहीं भी बुलाओ कौम को नहीं आएगी इसका मतलब है कौम दीन नहीं चाहती फिर अल्लाह से क्या रिश्ता फिर रसूल से कैसा कुर्ब फिर दीन से हमारा हकीक ताल्लुक कहाँ पैदा हो सकता है हम दीन के नाम पर अपने आप से जुड़े हुए हैं हकीकत में हम अल्लाह से उसके रसूल से उस वक्त करीब होंगे जब हमारा इल्म बढ़ेगा हम दीन को लेकर चलेंगे और इसको ओपन बिल्कुल करके और इसके लिए पूरा आजादाना माहौल के साथ फिर हम इसको सुनेंगे और सुनाएंगे तो फिर हमारा मामला आगे बढ़ेगा हमें चाहिए कि हम इसकी कोशिश करें और 